Hi all, this is Anjali and in this video we'll do set 3 for multiple choice question based on computer awareness. Which is for your BC entrance exam, it's very important. Other than that, you have to help your competitive exams. It will be very helpful when you ask computer related questions. So this is basics which are your Microsoft Office, how you work operating system, what are your basic parts of computer. उससे related questions हैं ये multiple choice questions so this is set three इससे पहले हम set one और set two already कर चुके हैं so set three के questions start करते हैं अब पहला question है dash is known as unauthorized access into others system मतलब आप बिना authorization के बिना rights के किसी दूसरे system की अंदर कुछ access करते हो तो उसे क्या कहते हैं first option is hacking second is encryption decryption None of the above. So none of the above तो आंसर नहीं है इसका इंक्रिप्शन नहीं है क्योंकि इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करें मतलब उसको किसी की के अकॉर्डिंगली किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जब हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड इंक्रिप्शन जो कि बीच में हैक करने वाले को समझ नहीं आती है सो so, डिक्रिप्शन होता है उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना तो अभी मैंने बीच में ही वर्ड यूज़ किया हैक करने वाले को मतलब जो बीच में अन ऑथराइज्ड वे से आपका डेटा निकाल लेता है उसे कहते हैं हैकर और इस प्रोसीजर को कहते हैं हैकिंग तो इसका आंसर है हैकिंग सो हैकिंग इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम ओके सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड है व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज नीड टू बी प्रेस्ड टू मेक अ पर्सन साइन परसेंटेज साइन होता है आपके कीबोर्ड पे तो अगर वो परसेंटेज साइन आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा अब इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये याद हो कि परसेंटेज साइन किस नंबर के ऊपर होता है। सो परसेंटेज साइन होता है नंबर फाइव के ऊपर। सो जितने भी हमारे पास नंबर कीज होती हैं कीबोर्ड में, उन सब के ऊपर सिंबल्स होते हैं। जैसे वन के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, टू के ऊपर एड द रेट साइन होता है, थ्री के ऊपर हैश होता है, फोर के ऊपर डॉलर है, फाइव के ऊपर परसेंटेज है। तो ये ऊपर वाले सिंबल्स जब भी हमें चाहिए होते हैं, हम शिफ्ट के साथ उन्हें प्रेस करते हैं। तो जब आप शिफ्ट और फाइव प्रेस करोगे, तो परसेंटेज साइन आएगा। अगर मैं शिफ्ट और टू प्रेस करूंगी, तो एड द रेट साइन आएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर के ऊपर कौन सा सिंबल है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। So shift plus five will give you the percentage sign. Third question है, Mr. Arvind needs to design invitation card. What type of computer program is suitable for that? अब एक proper invitation card बनाना है professional वाला professional invitation card बनाने के लिए आप PowerPoint या Microsoft Word में काम नहीं करोगे क्योंकि वो professional नहीं होते हैं Word का काम है letters लिखना documents बनाना then PowerPoint का काम है presentation बनाना simulation तो totally different चीज हो जाती है तो आपके पास बचा desktop publishing for example Photoshop जहाँ पर आप proper invitation cards create कर सकते हो तो इसका जो आंसर है डेट इस डेस्कटॉप पब्लिशिंग और अगर यहाँ पर फोटोशॉप लिखा होता तो आप वो भी आंसर में लिख सकते थे बिकॉज़ डेट इस डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर सो ये आपका चॉइस हो गई इसकी आंसर थ्री की फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इस ई कमर्स आपको पांच स्टेटमेंट्स दी हुई ह� अब before reading वैसे आपको पता है e-commerce का मतलब क्या होता है buying and selling products on internet आप flipkart से कुछ खरीद रहे हो आप mantra से कुछ खरीद रहे हो या जो लोग amazon पे बेच रहे हैं so that is called e-commerce buying and selling things over the internet so हमें पता है कि इसका आंसर क्या है but still हम इसमें से choose करना है तो just read the lines यहाँ पे क्या लिखा है buying and selling international goods no it could be any goods national हो domestic हो कोई भी sell कर सकते हैं Buying and selling products and services over the internet. Yes, product and services over the internet is e-commerce. Buying and selling products and services not found in stores. No, जो store में भी मिलती है और online भी मिलती है कहीं पे भी हम खरीद सकते हैं. Buying and selling products having to do with computers. It's not only with computers. किसी भी चीज़ से related products हो सकते हैं. Buying and selling of electronic goods. It could be any goods. It's not important कि सिर्फ electronic goods ही हो. तो इसका answer है buying and selling products and services over the internet. That's the correct answer for this question. Next है, a dash is composed of several computers connected together to share resources and data. So dash is composed of several computers. जो जहाँ पे computer connection आ गया, वहाँ पर हमारे पास सीधी सी चीज़ आ जाती है network. तो इसका answer है network. बाकी के answers क्यों नहीं हैं, वो हम अभी discuss करते हैं. So network is composed of several computers connected together. जब भी आप काफी computers को आपस में connect करते हो, it is called a network. Now 
इंटरनेट क्या होता है इट इज़ द वाइडेस्ट नेटवर्क जिसमें बहुत सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं डिफरेंट नेटवर्क्स भी बल्कि आपस में कनेक्ट होते हैं टू मेक इंटरनेट सो दैट इज़ द वाइडेस्ट नेटवर्क यू हैव सो हम सिर्फ अभी सेवरल कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क इसका आंसर आएगा बैकबोन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ केबल इन अ नेटवर्क जो एक मेन केबल होती है जिसके साथ बाकी सब कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं तो आंसर बैकबोन नहीं होता हाइपर लिंक आपके वेब पेज के ऊपर एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करो तो दूसरे पेज पर चले जाते हैं सो ऑब्वियसली वो आंसर नहीं है एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स जो कि गवर्न करते हैं कि नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर होगा कैसे सो हाउ द डेटा विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वो गवर्न करने के लिए जो रूल्स हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आंसर बनता है वो है नेटवर्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट्स वेन द पावर इज ऑफ सो जैसे ही पावर ऑफ होती है कंप्यूटर की जो भी कुछ कैश में है या मेन मेमरी में है वो इरेज हो जाता है तो इन में से किस टाइप की मेमोरी है वॉलेटाइल सो वॉलेटाइल मेमोरी इज जिसमें कंटेंट सिर्फ तब तक होते हैं जब तक पावर ऑन है पावर ऑफ होते ही कंटेंट इरेज हो जाते हैं दैट्स कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लासरूम इज कॉल्ड जो आप अभी कर रहे हो तो इसका आंसर वो है जो आप अभी कर रहे हो दैट इज ई लर्निंग आप किसी क्लासरूम में नहीं गए हो आप अपने फोन पे ये वीडियो देख रहे हो या ये अपने लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो डेस्कटॉप पे देख रहे हो आप किसी क्लासरूम में नहीं गए हो अपने घर पे बैठ कर, कहीं पे भी एनी वे यू कैन वॉच दिस वीडियो और आप सीख सकते हो सो वेन यू कैन लर्न अबाउट समथिंग सिटिंग एट होम दैट्स कॉल्ड ई लर्निंग तो इसका आंसर है ई लर्निंग क्वेश्चन नंबर एट इज द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर इट नॉट येट रेडी टू सेंड आप मेल कर रहे हो किसी को आपने आधी मेल लिखी बट बीच में आप कहीं बिजी हो गए आप पूरी मेल उस टाइम नहीं भेज पाए यू वॉन्ट सेंड इट लेटर तो वो जो हाफ मेल आपने लिखी हुई है वो कहाँ सेव होगी वो हाफ मेल सेव होती है ड्राफ्ट में इनबॉक्स में जो मेल्स आपको आई होती हैं वो होती हैं आउटबॉक्स में जो मेल्स हमने भेजी होती हैं सेम इज़ द केस विद सेंट आइटम्स और ड्राफ्ट जो है वो इनकम्प्लीट मेल है अभी आपने लिखी पर कम्प्लीट नहीं हुई सो दैट इज़ गोइंग टू बी इन ड्राफ्ट तो वो स्लाइड पे आंसर गलत लिखा हुआ था बट इट इज़ ड्राफ्ट सो आंसर इज ड्राफ्ट फॉर दैट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी ऑल ऑफ दीज सो यू कैन कॉल इट प्राइमरी मेमरी सो जो एक्चुअल नेम है That is primary memory for main memory. Very easy question. What is the shortcut key to print a document? एक document को print करना है तो उसकी shortcut key क्या होगी Control plus P. So ये जो सारी shortcut keys होती हैं basic operations की आपको याद रखनी है जैसे save के लिए Control plus S, open के लिए Control plus O, ऐसे ही find के लिए Control plus F, print के लिए Control P, new के लिए Control N. एंड ये जितनी भी मेजर शॉर्टकट कीज़ हैं यू मस्ट रिमेंबर दैट कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं कट इज कंट्रोल एक्स कॉपी इज कंट्रोल सी पेस्ट इज कंट्रोल वी वी फॉर विक्ट्री सो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको याद रखनी है ये पूछी जा सकती हैं सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दस क्वेश्चन हमने करने थे ये कर लिए एंड आई होप आपको यूजफुल रहे होंगे ये क्वेश्चन सो जस्ट कीप गोइंग थ्रू दीज ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहें जब आपका एग्जाम हो बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बी अपलोडिंग मोर कंटेंट अबाउट द बी सी ए एंट्रेंस एज वेल एज जब आपकी बी सी ए में एडमिशन हो जाएगी उसके बाद भी आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे सारे उसका कंटेंट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे एंड या बाय द टाइम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो थैंक यू